Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 trang 76-77 Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ Một là mã nhận xét Một nhỏ Các câu trong đoạn văn sau đây nói về ai? Những từ ngữ nào cho biết điều đó? Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp Sống gần hưng đạo vương Chàng thư sinh họ trương Thấy ông luôn điềm tĩnh Không điều gì khiến vị quốc công thiết chế Có thể rối trí Vị chủ tướng tài ba Không quên một trong những điều là hệ trọng Để làm nên chiến thắng Là phải cố kết lòng dân Chuyến này hưng đạo vương Lai Kinh Cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng Từ đấy ông sẽ đi thẳng ra chiến trận vào chốn Giang Nguy trước vận nước ngàn cân tre sợi tóc mà người vẫn bình thản tự tin đỉnh đạt đến lạ lùng theo Lê Văn cố kết tức là kết lại thành một khối vững chắc lai kinh là về kinh đô như vậy ở câu số 1 này đề bài hỏi là các câu trong đoạn văn nói về ai những từ ngữ nào cho biết điều đó Thì các em đọc kỹ đoạn văn Các em thấy Các em cần các em sẽ tìm ra cái cách gọi tên Người được nhắc đến ở à, Trong đoạn văn Và xem xét những cái tên đó chỉ ai Thì ở đây các em thấy Những cái từ ngữ Trong đoạn văn à, Trong đoạn văn này gồm có 6 câu Thì 6 câu này đều nói về là à, Trần Quốc Tuấn và những cái từ ngữ cho biết điều đó là à, hưng đạo vương. Những cái chi tiết cho biết điều đó, tức là cho biết điều đó ở đây tức là về Trần Quốc Tuấn. Là hưng đạo vương, ông, à, quốc công tiết chế, rồi vị chủ tướng tài ba, à, hưng đạo vương, à, ông và người. Thì đây là những cái từ ngữ cho biết cái động văn này nói về Trần Quốc Tuấn như vậy thì câu số 1 các em sẽ nêu như sau đoạn văn có 6 câu cả 6 câu đều nói về Trần Quốc Tuấn những từ ngữ cho biết điều đó là Hưng Đạo Vương ông quốc công tiết chế vị chủ tướng tài ba Hưng Đạo Vương ông người Tiếp theo câu số 2 Vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn trên đây Hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn sau đây Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp Sống gần Trần Hưng Đạo, Trần, sống gần Hưng Đạo Vương Chàng thư sinh họ Trương thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh Không điều gì khiến Hưng Đạo Vương có thể rối rít, rối trí Hưng Đạo Vương không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người Chiến này Hưng Đạo Vương Lai Kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng Từ đấy Hưng Đạo Vương sẽ đi thẳng ra chiến trận Vào chốn Giang Nguy trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc Mà Hưng Đạo Vương vẫn bình thản tự tin đỉnh đạt đến lạ lùng Thì các em đọc kỹ cả hai đoạn văn Thì các em thấy à, sẽ thấy cái sự thay đổi trong cái cách gọi tên người Khiến cho hai câu văn thay đổi Tuy nội dung của hai đoạn văn, đoạn văn ở đây và đoạn văn ở trên đều giống nhau. Nhưng mà các em thấy cái cách diễn đạt ở đoạn văn một ở trên đây hay hơn. Vì những cái từ ngữ ở trong đây nó được sử dụng linh hoạt hơn. Tức là tác giả đã sử dụng các từ ngữ khác nhau để chỉ về một đối tượng. Thì các em thấy ở câu này tác giả đã dùng những cái từ ngữ khác nhau chỉ về một đối tượng ở đây là Trần Quốc Tuấn nên tránh được cái sự lặp đi lặp lại đơn điệu nhàm chán nặng nề à, như ở đoàn 2 này thì các em đọc ở đoàn 2 này thì các em thấy có rất là nhiều sự lặp đi lặp lại cảm giác là đơn điệu nhàm chán và rất là nặng nề thì như vậy ở câu số 2 này các em sẽ trả lời là tuy nội dung hai đoạn văn giống nhau nhưng cách diễn đạt ở đoạn 1 
hay hơn về những từ ngữ được sử dụng linh hoạt hơn. Tác giả đã sử dụng các từ ngữ khác nhau cùng chỉ một đối tượng nên tránh được cái sự lặp lại đơn điệu nhàm chán nặng nề như ở đoạn 2. Ghi nhớ, khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một đồ vật, một vật, một việc ta có thể dùng đại từ hoặc những cái từ đồng nghĩa để thay thế cho những cái từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh sự hòa lập từ nhiều lần. Rồi tiếp theo ba la mã là luyện tập câu 1. Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Cách thay thế những từ ngữ ở đây có tác dụng gì? Hai long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật. Một được người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm và lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình. Thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chị Anh mới nhận thấy đó là tên tổ quốc Việt Nam và lời chào chiến thắng hữu mai. Thì các em thấy ở đây, ở câu từ Anh ở cái câu 2 này thay cho cái từ uh, hai lông ở câu 1. Rồi từ liên lạc ở câu 4 thay cho người đặt học thư ở câu 2. Từ anh ở câu 4 thay cho từ hai lông ở câu 1. Từ đó câu 5 thay cho những cái vật gợi ra hình chữ V câu 4. Việc thay thế từ những ngữ trong cái động phần trên có tác dụng là liên kết câu. <cười> Rồi tiếp theo câu số 2, hãy thay thế những từ lặp lại trong mỗi câu của mỗi đoạn văn sau bằng những cái từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ. Vợ ăn tim lo sợ vô cùng, vợ ăn tim bảo ăn tim, thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi, ăn tim lựa lời an ủi vợ, còn hai bàn tay vợ chồng chúng mình còn sống được. Thì ở đây ở câu 1 vợ ăn tim lo sợ vô cùng Câu 2 nàng bảo chồng Nàng câu 2 thay cho vợ ăn tim câu 1 Chồng câu 2 thay cho ăn tim ở câu 1 3. Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi 4. Ăn tim lựa lời an ủi vợ 5. Còn hai bàn tay vợ chồng mình còn sống được Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.